ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட் பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ன்றத பார்க்குறோம் அதாவது கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட் இன்கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட் ரெண்டு கான்ட்ராக்ட் இருக்குது ஓகே இந்த நார்மலாக பாருங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டட் கான்ட்ராக்டில் when the contract is completed the overall profit or loss on the contract is transferred to the profit and loss account fully adavud it may be a profit or loss edhu vena irukatum profit avum irukala loss avum irukala edhu irundhalum profit and loss account ku transfer panniranga for the completed contract okay va ipa incomplete contract ku pathinga na when there is loss on incomplete contract it is fully transferred to the profit and loss account adavud profit and loss account ku loss irundhuchuna full ah transfer panniduvaanga okay va adavadhu incomplete contract la loss irundhuchuna adu vandu profit and loss account ku transfer panniranga full ah aduve profit irundhuchuna when there is profit on incomplete contract it should not be treated as profit earned but it is only a notional profit adavadhu idu vandu profit earned ah treat pannala it is just a notional profit so in the notional profit ah ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வேஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நோஷனல் ப்ராஃபிட்னா என்னன்றத பார்க்கலாம் இட் இஸ் அன் எஸ்டிமேட்டட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட் பாருங்க இது இட் இஸ் நாட் அ ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் எஸ்டிமேட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஓகேவா யூஸ்வலி அ கான்ட்ராக்ட் டேக் செவரல் இயர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் அதாவது கான்ட்ராக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு முடிகிற ஒரு விஷயம் இல்லை இட் மே டேக் அ செவரல் இயர்ஸ் நிறைய வருஷம் ஆகலாம் ஒரு கான்ட்ராக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு பிகாஸ் இந்த கான்ட்ராக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேம் பில் பண்ணுறது ஓகேவா ஒரு பெரிய பில்டிங் பண்ணுறது அது மாதிரி பெரிய பெரிய பிளான்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் இந்த கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால இட் வில் டேக்ஸ் செவரல் இயர்ஸ் ஓகேங்களா இஃப் த ப்ரா profit on such contract is recorded only after the completion then wide fluctuation may be noted in the profit of contractors from year to year adavadhu vero inda profit mudinja perakku da namba vandu profit ah kandupidipom appdin paathona nariya fluctuation irukum ena oru varshathla mudiyala rendu moonu varsham illa naalu varsham appdi aagudna oru oru varshathlum nariya fluctuation irukum economy grow aago down aaga idha mari nariya vishayangal la irukku illaya so anda profit paathinga na enna aidum maarigitte irukka vendiya kaaranam irukum so adanal da actual profit kandupidikama the notional profit is used to avoid such fluctuation andha mari fluctuation avoid pandrathukaga notional profit கண்டுபிடிக்கிறாங்கண்டு <laughs> பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்க்கு ப்ராஃபிட்டே கிடையாது என்டைய ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க ஓகே ரிசர்வ் கண்டிஜென்சியாக வச்சுக்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வென் ஒர்க் சர்டிஃபைடு இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆர் மோர் பட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த நோஷனல் ப்ராஃபிட் இஸ் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா அதுவும் எந்த ரேஷியோவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா cash received to work certified in the basis la da adavadhu idhukku or formula ve irukku paarenga notional profit into 1 by 3 into cash received divided by work certified adavadhu 25% la irundhu 50% varaiku in the percentage irundhuchuna adavadhu work certified to contract price okay problem podum bodhu ungalku idhu theliva puriyum indha video la nama moonu category laye or problem paaka porom next paarenga when work certified is 50% or more adha 50% adukku mele irundichu appadina adukku 2/3 of the notional profit is transferred to pnl paarenga profit and loss level transfer pandranga na 2 by 3 inga pathinga na 1 by 3 inga pathinga na 2 by 3 inga no profit to pnl okay va in the formula same da vero in the proportion mattum da maarudhu inga 1 by 3 inga 2 by 3 okay va idhu dhaan paarenga less than 25% பர்சன்ட் ஆ இருந்துச்சுன்னா நோ ப்ராஃபிட் டு பிஎன்எல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபிஃப்டி ஆ இருந்துச்சுன்னா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் டு பிஎன்எல் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மோர் இருந்ததுன்னா டூ தேர்ட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் இது ஃபார்முலாஸ் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வேர் இன்கர்ட் ஆன் அ கான்ட்ராக்ட் ஸ்டில் அன்ஃபினிஷ்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டென் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வேஜஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் rupees 2 lakh was received from the contractee being 80% of work certified okay 
work uncertified was rupees 10000 you are required to calculate the profit to be credited to profit and loss account if the contract price was 4 lakh 8 lakh 20 lakh அதாவது மூணு கான்ட்ராக்ட் பிரைஸ் கொடுத்திருக்காங்க இப்போ இந்த மூணு கேட்டகரியில் நம்ம இந்த நோஷனல் ப்ராஃபிட்டை எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இந்த ப்ராப்ளமில் பார்க்கலாம் மற்றபடி நம்ம போட போகிற கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் சேம் தான் அந்த கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டில் வர நோஷனல் ப்ராஃபிட்டோட ட்ரீட்மெண்ட்டை மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல்ஸ் டெபிட் சைடு எழுதியாச்சு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அதுக்கு அடுத்தது வேஜஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுக்கு அடுத்து அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் கிரெடிட் சைடு ஒர்க் சர்டிஃபைடும் ஒர்க் அன்சர்டிஃபைடும் எழுதணும் இல்லையா அப்போ ஒர்க் சர்டிஃபைடுன்றது ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் உள்ளே வருது ஒர்க் சர்டிஃபைடு அமௌண்ட் கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க ருபீஸ் டூ லேக் வாஸ் ரிசீவ் ஃப்ரம் த கான்ட்ராக்டி பீயிங் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைடு அதாவது இது வந்து எண்பது பர்சன்டேஜாம் ஒர்க் சர்டிஃபைடில் அப்போ நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் சர்டிஃபைடு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடணும் இல்லையா அப்போ டூ லேக் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்டி போட்டோன்னா ஒர்க் சர்டிஃபைடு என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் இது கேஷ் ரிசீவ்ட் இது வந்து எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைடு ஸோ நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேணும் அதனால் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்டி போட்டோம் டூ லேக் ஃபிஃப்டி கிடச்சிருச்சு இப்போ ஒர்க் அன்சர்டிஃபைடு எவ்வளோ கொடுத்துட்டா பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம அதை போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இவ்வளோதான் விஷயம் இதில் இருக்கிறது இந்த கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா நோஷனல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் நோஷனல் ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நோஷனல் ப்ராஃபிட்டை எந்தெந்த வழியில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அதாவது மூணு மெத்தட் பார்த்தோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அந்த மூணு மெத்தட் எப்படி அப்படின்றது இதில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர் லேக்கை வச்சு நம்ம போடலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ஃபோர் லேக் ஓகே பாருங்கள் நோஷனல் ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒர்க் சர்டிஃபைட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் வாஸ் ஃபோர் லேக் அப்படின்னும் பொழுது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைட் ஆன் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்போ ஒர்க் சர்டிஃபைட் பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கோங்க டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வருது ஸோ இது என்ன கேட்டகரியில் வந்துருச்சு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்ட் அபோ கேட்டகரியில் வந்துருச்சு அதாவது தேர்ட் கேட்டகரியில் வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் பிஎன்டெல்க்கு அப்போ நோஷனல் ப்ராஃபிட் இன்டூ டூ பை த்ரீ இன்டூ கேஷ் ரிசீவ் டிவைடட் பை ஒர்க் சர்டிஃபைட் கேஷ் ரிசீவ் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா டூ லேக் ஒர்க் சர்டிஃபைட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ அது அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது பாருங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இந்த ப்ராஃபிட்டை தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் பிஎன்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு பாருங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரிசர்வ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் புரியுதா இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்டை ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி அதாவது கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் ஃபோர் லேக் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ரிசர்வ் வந்து பேலன்சிங் ஃபிகர் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் எயிட் லேக் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இஃப் த கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் வாஸ் எயிட் லேக் அதே நோஷனல் ப்ராஃபிட் அதே ஒர்க் சர்டிஃபைட் இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் சர்டிஃபைட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் எயிட் லேக் இன் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா இது எந்த கேட்டகரியில் வருது செகண்ட் கேட்டகரி அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்குள்ளே வருது இந்த தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைன்றது ஸோ இதில் என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோன்னா ஒன் தேர்ட் ஓகே அப்போ பாருங்கள் நோஷனல் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு கேஷ் ரிசீவ் டிவைடட் பை ஒர்க் சர்டிஃபை பாருங்கள் இதுதான் நம்மளோட பிஎன்டெல் அண்ட் பேலன்ஸ் பார்த்தோன்னா நம்ம ரிசர்வுக்கு போடலாம் இதுதான் ரிசர்வ் புரிஞ்சிச்சா இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் நம்ம கண்டுபிடிச்சதை பிஎன்டெல்ல போட்டுட்டோம் அண்ட் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வுக்கு போயிடுச்சு
அதுதான் மூணு கேட்டகரி இல்லை இப்போ வந்து இது உங்களுக்கு மாடலுக்கு தான் மூணு கேட்டகரி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஏதோ ஒரு கேட்டகரியில் தான் நீங்கள் நோஷனல் ப்ராஃபிட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்க இதில் மூணு கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு மூணு கேட்டகரியாக வந்துருச்சு ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுத்துருக்கேன் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் வந்து உங்கள் ஆன்சரை செக் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்